Neue Rekruten. Willkommen bei den Cosmo-Rittern. Wohnan, beginnen wir sogleich mit dem Briefing. Passt genau auf. Gehst du auch unter die Astronauten? Ich bleib lieber am Boden. Neue Rekruten. Willkommen bei den cosmo -Rittern. Oder? Beginnen wir sogleich mit dem Briefing. Passt genau auf. Berichten zufolge sammeln die Gilgamesch-Truppen ihre Hauptstreitmacht auf der Rückseite des siebten Mondes. Die Aufgabe eures Geschwaders wird es sein, die Verteidigungslinien des Feindes zu durchbrechen. So dann dringt ihr zu seinem Kommandostützpunkt vor und erteilt ihm dort einen Vernichtenden. Sind Sie bereit für Ihren Einsatz? Das Heck an! 
Es tut mir aufrichtig leid. Im Moment herrscht zu großer Andrang. Bitte kommen Sie später wieder. Ah, so ein Pech. Naja, dann gehen wir eben woanders hin. Echt? Was ist das Rebo? Allein in so einer Gondel zu hocken ist doch Bockwitz. Ich brauche eine Art Sitte Begleitung. Kommt.
Zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere. Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Stellen wir uns an. <lacht> Was ist hier los? Tja, keine Ahnung. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud! Hm? Es ist schrecklich! Ui, wie süß! Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Also wisst ihr, hm? in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Hä? Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Nicht wirklich. Sehen wir nach. Es gibt keinen Grund zur Panik. Hier gibt es nichts zu sehen. Bleiben Sie bitte in einer Reihe und gehen Sie weiter. Im Moment kommt es an den Eingängen. Wir werden an der Manege gebraucht. Udo. Vorzugsweise den mogri guide zu benutzen. Hier gibt es nichts zu sehen. Bleiben Sie bitte in einer Reihe und gehen Sie weiter. Im Moment kommt es an den Eingängen zu großem Gedränge. Wir empfehlen daher die Benutzung des mogri guides Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Hallo. Oh, bitte entschuldigen Sie kurz. Du kannst diese Leute ruhig passieren lassen. Sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Bitte. Wurde bereits entdeckt. Die Untersuchung läuft. Weitere Anfragen. Wie ist die Lage in den anderen Nachrichten? Barrett. 
Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem... Lasst mich das erklären. Ich bin Dio, der Direktor. Meine Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Hm. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Oh nein! Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Er ist von großer Statur und temperamentvoll, ganz ähnlich wie ich. Blickt immer verdrießlich rein, trägt eine Sonnenbrille und dazu ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals! Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber... Leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier war nicht Barrett. Hm? Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Dann sputet euch mal, damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? <lacht> Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Hol an, junge Freunde! Der Täter erwartet euch unten! Beweist die Unschuld eures Kameraden! Ich werde euch natürlich helfen! Ich kenne mich hier schließlich gut aus! Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang! Hier entlang! Los, bald durch! Wir fahren jetzt runter. Ab in die Unterwelt. Früher haben dort die Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks gewohnt. 
Aber irgendwann tauchten Ungeheuer auf. Da hat man die Leute nach oben verfrachtet. Danach ging's bergab. Jetzt leben dort und nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Klingt ein bisschen nach Wallmarkt. Ja, allerdings noch eine Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. Deshalb hat der Ort noch einen anderen Namen. Gefängnis von Coral. Wahrlich die Hölle im Wüstensand. Diebstahl, Gewalt, Totschlag. Das volle Programm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Müssen wir wirklich... Du dich auf jeden Fall dran erinnern. Glaub's ja. mir. Also, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und weißt du warum? Alles Kühlchen, Claudi? Woo! Okay, ich war raus hier. In meinem Gewerbe ist Wissen mehr. Hm. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Korrekt. Glückwunsch, tada! Du bist richtig berühmt. Wir suchen nach einem Mann mit einem oh. Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist Wissen macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich gar nicht im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, um den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen, in der Wüste. Und ich wäre sogar bereit, die zu verraten, wo Ausnahmsweise. Allerdings, wir nehmen wir uns doch geben können. Nicht wahr? Also, Freundchen. Wirst du mir Kohle besorgen? Ich brauche nämlich gerade ganz, ganz viel davon. Weil irgend so ein bekatztes Arschloch einfach ein paar Gardisten in den Club macht. Was verwandelt das? Einfach den Täter ausliefern reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier will, brauche ich Zaster. Und zwar ein Riesenpferd! Was für Knete, Kohle, Beute, Kohle, Ja, schon klar! Keine Sorge! Für das Wie und Wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen. Und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Klaut! Hey, kein Stress, Mann! Es soll ihm bei uns an nichts fehlen. 
Ach so, dass du es übrigens nicht schaffen, das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haustiere sind auch begehrt. Nicht doch. Du kannst mich einfach Gas nennen. Okay. Gut. Jetzt heißt zu deinen Rennen und so. Gibt's bei dem da? Ja, klar, Boss! Enttäusch mich nicht. Supi! Ich bring dich dann mal zu deinem Chocobo. <lacht> Immer dem Schnabel nach. <lacht> Mach dir um uns keine Sorgen. Wir kommen schon klar. Viel Glück auf der Rennbahn. So ist es brav. Immer schön dem Onkel nach. Wenn du wegläufst, kommst du eh nicht bald. Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Hm, siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Äh, Cloud? Äh? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Oh. Eigentlich wollte ich Pico an den Chocobo-Rennen im Gold Saucer teilnehmen lassen. Bis die mich gefangen haben. Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Hm. Also erzähl dir keinen Scheiß, klar? Sonst ich soll. deinen dämlichen Auf Vogel Kiko auf und rein. ran ihn schon raus. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Heißt im Klartext, du gehst da raus und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Na gut. Ich helfe auch mit. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Das war's dann. 
zieh dich!
Mensch, das war ja beeindruckend. Hier, das Gemüse hast du dir redlich verdient. Kann jederzeit wieder losgehen. Bis dann. Dieses Gemüse ist schon irgendwie ganz annehmbar. Geschmacklich natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den Graslanden aus der Erde holen. Aber mehr gibt die Wüste halt nicht her. Na, fündig geworden. Schokobus. Daher der Laden hier. Nur ein hübscher Chocobo ist ein guter Chocobo. Ihr habt's gut. Habt ihr nur zu fressen? Wird schon keiner was merken, wenn ich mir eine Frucht abzweige, oder? Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Also, neulich hat mal einer von diesen zwielichtigen Typen, die hier Leute anwerben, einen ganzen Sack Gemüse gekauft. Na, viel Glück jedenfalls. Hier haben können wir tun und lassen, was wir wollen. <lacht> Pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie das hier so läuft im Untergrund. Darfst uns ruhig dankbar sein. Volle Kraft! Verzieh dich! Fall ausgezeichnet. Der Feind ist gleich drauf. Und tschüss. Volle Kraft. Jetzt krieg ich alles. Das war's dann. Wieso hast du denn nicht gleich erzählt? 
erzählt, dass du so krass stark bist. Wir haben so viel mitgenommen aus diesem Kampf. Eine großartige Erfahrung. Ist das so, oder? Klar. Ah, fast vergessen. Hier, ein kleines Zeichen unserer Freundschaft. Nimm es an, bitte. Also, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Oder, oh, Jungs? Na logo. Nimm uns das von vorhin nicht übel. Ja, wir sind eigentlich ganz Ich habe gehört, dass die Chocobos in der Wüste Sandbäder bekommen, damit sie sauber werden. Vielleicht sollte ich Biko das nächste Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. Oh, merkt ihr die Visagen der Willkommen im getürmten Plasti. Der Absteige für alle Trunkenbeuten. Hab gehört, dass du Grünzeug suchst. Richtig. Tja dann, hab oben auf dem Hang ein kleines Beet. Nimm dir, was du brauchst. Es könnte etwas verwildert sein. War da schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Na, sieh es dir am besten selbst mal an. Da oben wimmelt es allerdings nur so von hässlichen Biestern. Nimm dich in Acht. im Weg stehen. Lass mich hier warten und such das beste Gemüse aus, ja?
große Sache. Zeit rennt. Das war's. Verzieh dich. Nimm das. Ja. Nimm das. Okay. Ja. Verdammt. Ja. Ist das beendet? Nichts kann ich beschützen. Wird nicht lange dauern. Ja. 